பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம உடைத்த முட்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த முட்டை குழம்பு இன்றைக்கி நான் புளி போட்டு செஞ்சுருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த முட்டை குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு முக்கா டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா உடச்சி இதில் தான் சேர்த்துக்கிறேன் மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு வெங்காயம் நம்ம வதக்கிறதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் பாக்கி இருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி அரைக்கிறதுக்கு நான் வச்சுருக்கேன் வீட்டில் கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க கொஞ்சம் குழம்பு நிறையா வைக்கணும் அப்படின்னா எப்படி செய்கிறதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா குழம்பு வைக்கிறதுக்கு எப்பயுமே வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி அதில் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம பாக்கி இருக்கிற வெங்காயமும் தக்காளியும் சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி இதில் நான் பத்து முட்டை போட்டு இந்த குழம்பு செய்ய போகிறேன் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அஞ்சுலேருந்து ஆறு பூண்டு பல் இந்த மாதிரி நசுக்கி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இதை லோ ஃப்ளேமில் வதக்கிக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு தேவையான புளி இங்கே நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இதையும் இப்போ கரைச்சி வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் வதங்க விடுங்க இப்போ இதில் வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் நான் சேர்த்துடுறேன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இதை கொதிக்க விடுங்க இதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவில் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டீஸ்பூன் கலந்த தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் எல்லா தூளையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பவுடராக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுதான் வந்து நான் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் கலந்த தூள் ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சமாக இதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விடலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு அஞ்சு நிமிஷமாக கொதிச்சிட்ருக்கு அடுத்ததாக புளி சேர்த்துக்கலாம் கலந்த தூள் இல்லாதவங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு புளி வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் உங்களுக்கு குழம்பு என்ன கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அதுக்கேற்றாப்பில் நீங்கள் இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க குழம்பு கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் திக் ஆகும் அதனால் நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷமாக நம்மளோட குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு புளி வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு அடுத்ததாக இதில் நம்ம முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் முட்டை குழம்பு செய்யும்போது எப்பயுமே முட்டை இந்த மாதிரி பக்கத்தில் போய் உடச்சி ஊற்றணும் அப்போ தான் நம்மளோட முட்டை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கும் குழம்பில் அப்படியே வந்து இருக்கும் ரொம்ப குழம்பு கொதிச்சுட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அந்த கொதியை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா முட்டை போடுங்க இல்லாட்டினா முட்டை வந்து ரொம்ப வெந்துடும் இப்போ இதில் நான் ஒம்பதுலேருந்து பத்து முட்டை சேர்த்துருக்கேன் வீட்டில் யாராச்சும் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க நிறைய குழம்பு வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் நீங்கள் இந்த குழம்பு வச்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இதே மாதிரி எங்கிட்ட இருக்கிற எல்லா முட்டையும் இந்த மாதிரி உடச்சி இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் முட்டை சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி குழம்புல உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி புளி வாசனை போயிடுச்சா அப்படின்றதும் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ளேம் லோ பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம முட்டை வேகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக இதில் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் மிளகு நுணுக்கி சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு வேகும்போது முட்டை மேலே இந்த மாதிரி மிளகு நுணுக்கி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் இந்த குழம்புக்கு கிடைக்கும் 
மிளகு உங்களோட வார்த்தைக்கு ஏற்றாப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இது லோ ஃப்ளேமில் வேக விடலாம் முட்டை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கரண்டி போட்டு கிளற வேண்டாம் சும்மா லைட்டாக அந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நம்மளோட முட்டை எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்குன்னு இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் இந்த சூட்லேயே அப்படியே வச்சிட்டோம்னா கூட இந்த முட்டை உள்ளே இருக்கிற இந்த எல்லோ வந்து நல்லா வெந்துடும் இப்போ நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு மூடி வச்சிட்றேன் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நம்மளோட முட்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்திருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் டெலிஷியஸான முட்டை குழம்பு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க முட்டை குழம்பு தேங்காய் போட்டு எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற வீடியோ வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வ